అందరికీ నమస్కారం శ్రీధర్ రాజు యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రెండు వందల డెబ్బై ఆరు పాడలు పెట్ట స్థలాలలో నూట యాభై ఆరవ శైవక్షేత్రం మరియు చోళనాడులోని కావేరి నది దక్షిణ ఒడ్డున గల నూట ఇరవై ఎనిమిది శివక్షేత్రాలలో ముప్పై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్న తేరు అలంతూరు ప్రాంతంలో వెలిసిన శ్రీ వేద పురీశ్వర ఆలయాన్ని చూస్తాము ఈ వేద పురీశ్వర ఆలయము కుంభకోణము నుంచి మైలాడదొరై వెళ్ళే మార్గములో మైలాడదొరై పట్టణానికి సుమారు పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు ఈ ఆలయంలో గల మహాశివుడిని శ్రీ వేద పురీశ్వరుడని పార్వతీ మాతను శ్రీ సౌందర్యాంబిగయ్య అని పిలుస్తారు ఈ ఆలయ కోనేరును వేద తీర్థం అంటారు ఈ ఆలయ స్థల వృక్షము బిల్వ వృక్షము తిరుజ్ఞాన సంబంధర నాయనార్ యొక్క శ్లోకాలతో ఈ ఆలయము గౌరవించబడినదే
చోళ రాజు పుంచెన్ దట్ నాయనారు నిర్మించిన డెబ్బైకి పైగా గల మడై కోవిలలో ఈ ఆలయము కూడా ఒకటి ఈ ఆలయంలోని శివుడు స్వయంభవమూర్తి కులోత్తుంగ చోళుడు రాజరాజ చోళుడు కాలం నాటి ఆరు శిలాశాసనాలు ఈ ఆలయంలో కలవు కావేరీ నదికి ఇరువైపులా ఉన్న ఏడు శివాలయాల స్థల పురాణాలు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధాలను కలిగి ఉన్నాయి అవి ఈ తేరలందూరు ఆలయ ప్రాంతంలో పార్వతీమాతను శివుడు శపించగా ఆవుగా మారి భూలోకానికి వచ్చింది పార్వతీమాతకు సహాయపడడానికి మహావిష్ణువు పశువుల కాపరి రూపంలో మారాడు తిరుకోలంబం ఆలయ ప్రాంతంలో ఆవు రూపంలో ఉన్న పార్వతీమాత శివుడిని పూజించను పూజా సమయంలో ఆవు డెక్క శివలింగానికి తాకింది ఇప్పటికీ ఆ గుర్తు శివలింగం పైన కలదు తిరు వావాడుదరయు ఆలయ ప్రాంతంలో ఆవు రూపంలో ఉన్న పార్వతీమాత శివుడి గురించి కఠోర తపస్ చేసి స్వామిని మెప్పించి శాప విమోచన చెంది తిరిగి తన రూపాన్ని పొందింది కుత్తాలము ఆలయ ప్రాంతంలో భరత మహర్షి యజ్ఞము చేయగా పార్వతీమాత శిశు రూపంలో అగ్ని నుండి వెలుపలకు వచ్చింది భరత మహర్షి ఆమెను కూతురుగా స్వీకరించి పెంచాడు ఎతిర్ కోల్పోడి ఆలయ ప్రాంతంలో భరత మహర్షి మహాశివుడిని తన అల్లుడుగా అంగీకరించాడు తిరువెల్వికుడి ఆలయ ప్రాంతంలో శివపార్వతుల వివాహ మహోత్సవం జరిగింది తిరుమనంచేరి ఆలయ ప్రాంతంలో శివపార్వతులు వారి వివాహ దర్శనాన్ని ప్రజలకు అందించారు శివపురాణంలో ఈ ఆలయ స్థల పురాణం గురించి వివరించబడి ఉన్నది ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారము మహావిష్ణువు మరియు శివ పరమాత్ముడు పార్వతీమాత న్యాయ నిర్ణేతగా పాచికలాట ఆడుతున్నప్పుడు శివుడు పార్వతీమాతతో ఎవరు గెలుస్తారని అడగ్గా తన సోదరుడు మహావిష్ణువు అని చెప్పింది దీనికి కోపం వచ్చిన శివుడు పార్వతీమాతను ఆవుగా జన్మించమని ఈ ప్రాంతంలో శపించాడు విష్ణుమూర్తి కూడా మాతకు సహాయపడడానికి పశువులు కాపరిగా మారాడు పార్వతీ మాత తనను క్షమించమని మహాశివుడిని అడగ్గా తొందరలోనే శాప విమోచన జరుగుతుందని తను కోరిన విధంగానే భూలోకంలో వివాహం చేసుకుంటానని సెలవిచ్చాడు పార్వతీ మాత ఆవుగా మారి వెళ్ళిపోగా శివుడు ఈ ప్రదేశంలో బ్రాహ్మణుడిగా మారి ఈ ఆలయ వృక్షం కింద వేదాలను బోధించాడు అందుకే స్వామిని ఇక్కడ శ్రీ వేద పురీశ్వరుడని పిలుస్తారు
దేవతలు అష్ట దిక్పాలకులు అగస్యుడు కావేరి నది ఇక్కడి స్వామిని పూజించి దర్శన భాగ్యాన్ని పొందారు ఈ ఆలయం కోసం వెతుక్కుంటూ వస్తున్న తిరుజ్ఞాన సంబంధ నాయనారికి దారిలోని వినాయకుడు మార్గాన్ని చూపించాడు అందుకే ఈ గ్రామములో గల వినాయకుడిని వాలికాటి వినాయకుడు అంటారు అంటే మార్గాన్ని చూపించిన వినాయకుడు అర్థము శివపార్వతుల మందిరాలే కాకుండా వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి అగస్తియర్ మార్కండేయుడు భైరవేశ్వరుడు చండికేశ్వరుడు యొక్క విగ్రహాల కలవు గర్భగుడి ప్రాంగణం చుట్టూ నర్తన వినాయకుడు దక్షిణామూర్తి లింగోద్భవమూర్తి బ్రహ్మ విష్ణుమూర్తి దుర్గామాతల విగ్రహాల కలవు మహావిష్ణువు కోసము ప్రత్యేక మందిరము కలదవు ఈ ఆలయ గర్భగుడిలోని శివలింగం పైన మార్చి నెల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదవ తేదీలలో సూర్యకిరణాలు ప్రసరిస్తాయి ఈ ఆలయము చోళరాజు కొంచెన్ గట్ నాయనార్ నిర్మించిన మడక్కోయిలు కనుక ఆలయ ప్రధాన మందిరానికి చేరాలంటే కొన్ని మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళాలి ఆలయ గర్భగుడి ప్రధాన ద్వారము ఏనుగు ప్రవేశించలేనంత ఇరుకుగా ఉంటుంది తమిళ రామాయణాన్ని రచించిన ప్రఖ్యాత తమిళ కంబన్ కవి ఈ ప్రాంతంలోనే జన్మించారు కంబన్ కవి నివసించిన ఇంటిని ప్రస్తుతం కంబన్ మేడు అని పిలుస్తూ పురావస్తు శాఖ ఆధీనంలో కలదు ఈ ఆలయంలోని శివపార్వతులను పూజించడం వలన వివాహ ప్రతిపాదనలో వచ్చే అడ్డంకలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకము అత్యంత ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధి చెందిన తేర్ అలంతూరు ప్రాంతంలో గల శ్రీ వేద పురీశ్వరాలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి అక్కడ విశేషాలను మీకు అందించడం ఆనందంగా భావిస్తూ మీ 